Asubuhi mapema tunafika mtaa wa mlango kubwa. Baadhi ya familia za mitaani bado hazijaamka. Wanajulikana sana kwa jina la chokora. Jina wanalosema linatokana na jinsi wanavyoonekana bali sio walivyo katika uhalisia wa maisha yao. Sayume ni ita chokoro meni onanikua mchafu lakini kienda kubadrike nyene za kuja. Uta ni ita yo jina. Mtoto wangu jamaliza ata wiki mbili. Hakona tu na wiki ta. Tatu. Nili muzika na sanduku nili mpeleka home. Kumpeleka home anku wangu na haka ni repu. Nikatoka huko. Kutoka huko nikakuja huko. Sasa kukuja huko vitu zetu zilichomo. Matandiko zilichomo. Sina matandiko, sina nguo, sina nini. Nimepitia sida mingi. Serikali kutukimbiza wakafanya adi mtutra wangu wa mekanyagu wa kichwa mtutra one month mtutra kakufa. Tunalala kwa nyumba wa magaratazi. No uziku wezi lala vizuri. Wezi lala vizuri. Kuna agadi yao masoja na kujanga na tuchapa. Wengi wao walikuja hapa mjini na hapa ndipo sehemu peke wanayoweza kuita nyumbani. Nikuja hapa nikiwa na meyaka kumi. Na sita, sayi ni kona miaka 25. Bada ya kufariki kwa wazazi wake akiwa na umre wa miaka kumina miwili, Joseph Mashari ya mwenye miaka sabini na nane sasa, ndiye mkubwa kuliko wote hapa. Tasa wazazi wangu waliondoka, kama mimili kwa mdogo. Tasa wale wanaka huku dondora, ni mbaburu wangu na wameowana. Tasa wana juwezi kana buru waka wana bibi. Tasa... Ule tulikuwa hawa wengine wakaondoka, wameondoka mibaki mimi na ye. Hawa wengine wameenda kwa mungu. Anasema kuwa anafahamu fika changamoto za familia hizi za mitaani. Kinacho muatua mwoyo zaidi ni wasichana wadogo walio miongo ni mwao. Anashikuwa na wanaume. Mungina alinye unakuta analipiwa na dedi. Haya, hata kanyo na vijana, unasikia muta mwakoto kwa muta na ukutini. Cha kusikitisha zaidi ni kuwa mmoja wao anapogonjeka, wao husalia kumtaza na kutia dua kwa Mwenyezi Mungu wakidai kukosa namna bora ya kumsaidia kwa matibabu. Tunaokaa kijana mwingine aligonjeka hapa jana, juzi. Ili bidi tuende tuite ule kinyodua pale. Akapiga simu gari ya bros kakuja. Alikuwa atapikadi akitapika unaona mtu kama damu damu. Yes, mekani chakula lipewa na iko na sumu. Baka likuwa meka deka tano tu, mungu alikuwa meka tano, deka tano, karibu wa ndoke. Haijawahi kuwa bora, wavulana na wasichana hapa, wakiwa na miaka kumi, wametumia dawa za kulevia ili kujisahaulisha na maumivu na mateso wanayopitia kila siku. Polisi, kanjo, anatupiga, eh, mara mvua, tunarela kwa simiti. Na mamori ya man... <laughs> Wanalia nja Tuna masanse wanatusumbua kila siku <laughs> Na kwa wasichana ukatili wa kijinsia umekuwa kawaida mitaani Huku sisi kama wasichana wa street tuko na shida Wasichana huku tunarepiwa mvoe kinyesha Tuwezi lala karibu na boys jutarepiwa Pia maaskari onyo na tudhurumu, kanzo na tudhulumu Kishikuwa na askari usiku kwa barabara Lazima kurepu ndo saa kwa atilia ama kupeleke jela na sisi tunogopa kupele kwa jela. Tuli kusema tuwekewe kazi, adudu wazia kutafta ID, zinakawia. Lakini sisi tunade kwenye tuneza tafti wa yuti ya madem. Tuende kazi, tufanye, tuzisaidie, tuishe mesha mzuri. Nadi mesha ya street ya kufuta msi. Si maisha mzuri. Grace Uwamboi ndiye mwenye kiti wa kata ya mlango kubwa. Dua yake ni kwamba siku moja familia hizi za mitaani zitapata mahali salama ambapo wataweza kuita nyumbani na watoto waende shule. Au watoto wetu watafutie shule na wengine wapele, wapele kwa pahali wanaweza kusoma kwa sababu wengine wamesoma. Ni vile mtoto anaweza kupotea, wengine wanatokaga mbali sana. Na ni watu wa education. Kwa hivyo nikiomba tuone pahali hata kama ni kiwanja itengenezwe pahali wae wakikaa hapo 
wanakula na wanasoma. Kwa upande wake Peter Ndiboe aliyekuwa mtoto wa mtaani amejitolea ili angalau kutafuta vitambulisho vya baadhi ya wavulana na wasichana wa mitaani waliofikisha umri wa kupata kitambulisho ili kuwawezesha kupata ajira. Amekishua kama mtu amefisha miaka hadi amechukua kitambulisho tunamwekea kuna kaka tunaita anga business on your pocket. At least mweke huo mzee kajobu hata kama ni kadha wine za utano anajimudu anatoka kwa busy. But hata tumalizi namba watu ni wengi kama sasa hivi madhara imekuwa ndio the headquarters ya street family. Serikali ya kaunti kwa upande wake inasema inakusudia kuhusisha familia hizi kwa mafunzo mbalimbali ili kuwasaidia kufikia ndoto zao. We take them and take them to our rehabilitation centers that we have across the city. Uh, we we'll go and then uh, after which uh, going through a rehabilitation process we then uh, reunite them uh, with their families or or allow them or give them uh, ability to go and start a different kind of life the challenge is that uh, we keep getting more coming into the city which is uh, i believe is also driven by economic uh, circumstances yeah. people then find it is a way of getting either work or getting something to do so uh, taking them out of the streets should also have or has some deterrent uh, uh, measures we also take some deterrent measures to discourage others from coming into into the streets so it's not always uh, that we encourage people to come to the streets so that we can take them to rehabilitation centers and then the cycle goes on and on yote tisa kumi ni kwamba familia za mitaani bado ni binadamu ambao haki zao zinahitaji kulindwa na kupewa heshima hakuna anga msana anasema anga ati mimi nizaliwa nikiwa kwa street Hakuna anga msi anasema ngani zaliwa nikiwa pua. If kama ingekuwa ni choice hatungi kuwa na umaskini. Kila uchao huenda una uwezo wa kuchagua ni nini utakachokula, kile utakachovaa na jinsi siku yako itakavyoenda. Lakini hapa katika mitaa haswa kwa watoto wanaoishi mitaani kile wanachohitaji tu ni chakula, mavazi, pahali pa kulala na waweze kulindwa na watu ambao kila uchao huwa dhulumu. Robi Omondi K24 Nairobi